ബീഹാർ യുവതിയുടെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയെ തുടർന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൂത്ത മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിനാണ് നടത്തിയത് ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലം വരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ബിനോയ് കോടിയേരി ശബരിമലയിലെത്തി ഐ എൻ എ കൺകുളൂർക്ക് തൊഴുതിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ശബരിമലയിലെത്തിയതെങ്കിലും ബിനോയ് ശബരിമല ദർശനം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു പലരിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് എന്താണ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് സാധാരണയായി നടത്തുന്നത് പിതൃത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾക്കും ജീൻ തെറാപ്പിക്കും എല്ലാമാണ് പല കേസുകളും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് വലിയ വിവാദങ്ങളും ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ഡി തിവാരിയുടെ മകൻ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഏഴു വർഷം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന് രോഹിത് തിവാരിയെ മകനായി അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നതുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഡി എൻ എയിലെ കോടിക്കണക്കിന് രാസാക്ഷരങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരുടെ ഡി എൻ എകൾ എത്രത്തോളം സമാനതയുള്ളതാണെന്ന് ഒത്തുനോക്കിയാണ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ആൻസിസ്റ്ററി ടെസ്റ്റിലൂടെ ഒരാളുടെ പൂർവികരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും കുടുംബ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഒരാളുടെ അമ്മ അച്ഛൻ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരുടെ ഡി എൻ എകൾ തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ടാകും ഇതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഡി എൻ എ സാമ്പിളുകൾ രക്തമാകാം മോണയിൽ നിന്ന് പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്ന കോശങ്ങളാകാം ശരീരപ്പാളുകളുടെ ഭാഗങ്ങളാകാം മുടി ഇഴകളുമാകാം ഓട്ടോസമ്മൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് മൈറ്റോക്രോഡിയൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായുള്ള വൈക്രോമസമ്മൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത് എന്താണ് ഡി എൻ എ ആറിന് വൈറസുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജനിതക വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തന്മാത്രയാണ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന ഡി എൻ എ ജീവന്റെ തന്മാത്ര എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഡി എൻ എ തന്മാത്രകളാണ് ക്രോമസോം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളാണ് ഉള്ളത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ രൂപപ്പെടുന്നതും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ പ്രോട്ടീനുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളവ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ടിലാണ് ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ജീവശാസ്ത്ര രംഗത്തെ നാഴിക കല്ലായിരുന്നു ജനിതക ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ ഡി എൻ എ വഴി സാധിക്കുമെങ്കിലും മക്കളും പിതാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഡി എൻ എ പരിശോധന വഴി കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നത് പുരുഷന്മാർ കുട്ടികളുടെ പിതൃത്വം നിഷേധിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഡി എൻ എ പരിശോധന വേണ്ടി വരുന്നത് ഡി എൻ എ പരിശോധനയിലൂടെ പിതൃത്വം കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എ പരിശോധന ഒരു ഗോവേണി പോലെയാണ് ഡി എൻ എ ഗോവേണിയുടെ ഇരുവശത്തും നീളമുള്ള പലകകളിൽ ഒന്ന് പിതാവിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തതും മാതാവിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജൈവ അടയാളങ്ങൾ പാതി മാതാവിൻ്റെതാണെങ്കിൽ മറുപാതി പിതാവിൻ്റെതായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആരെന്നറിയാൻ ഏറ്റവും കൃത്യമായി നടത്തുന്ന പരിശോധന ഡി എൻ എ പരിശോധനയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം കൃത്യത ഈ പരിശോധനയ്ക്കുണ്ട് അമ്മയുടെയും കുട്ടിയുടെയും പുരുഷന്റെയും ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലുകളിൽ ഓരോ അടയാളങ്ങളും യോജിച്ചു വന്നാൽ പിതൃത്വത്തിനുള്ള സാധ്യത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് അതേസമയം പുരുഷന്റെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡി എൻ എ അടയാളങ്ങളിൽ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളല്ല പിതാവ് എന്ന കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാനാകും പിതൃത്വ പരിശോധനകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റേണിറ്റി ടെസ്റ്റ് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പുരുഷനിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന രക്ത സാമ്പിളുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ബലം ലഭിക്കും നിയമപരമായി ആവശ്യങ്ങളിലാണ് ഈ പരിശോധന സാധാരണയായി നടത്തുന്നത് മറ്റേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പറ്റേണിറ്റി ടെസ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ മാതൃത്വവും പിതൃത്വവും പരിശോധിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെയും സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും രക്ത സാമ്പിളുകൾ ഇതിനായി ശേഖരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും നോൺ ഇൻവാസീവ് പ്രിട്ടേണൽ പറ്റേണിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം അറിയാനാണ് ഈ പരിശോധന അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന രക്തത്തിലെയും ആരോഗ്യത്തിനായ പിതാവിന്റെ വായിക്കുള്ള സ്രവങ്ങളിലൂ സ്രവങ്ങളിലെയും ഡി എൻ എ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചാണ് പിതൃത്വം നിർണയിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഡി എൻ എയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിന് ആരോഗ്യ ഇതിനെ ആരോഗ്യത്തിനായ പിതാവിന്റെ ഡി എൻ എയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു ഗർഭം ധരിച്ച് ഒൻപത് മാസം തികയും മുമ്പേ ചെയ്യുന്ന ഈ പരിശോധനയുടെ ഫലം രണ്ടാം രണ്ടും മൂന്നും ആഴ്ചക്കുള്ളിലാണ്